Bienvenidas y bienvenidos al programa Conversaciones sobre el COVID, que acabamos de discutir si esto debería llamarse eh, dándole batalla al COVID, eh, ganándole al COVID. Estamos aquí esta tarde para conversar de manera franca y sincera sobre el año que pasamos con el coronavirus y la campaña de vacunación que se está desarrollando en este momento. Soy Tanquis Carantoni, soy miembro de la Junta del Condado de Arlington y hoy tengo el honor de la compañía de, de dos señores eh, que eh, me imagino que son bien conocidos en nuestra comunidad, Joseph Lightman Santa Cruz y José Quiñones. Eh, estoy muy agradecido a ambos para compartir esta tarde con, usted, con, con nosotros y con ustedes. Antes de que comencemos, desearía informarles brevemente sobre dónde se encuentra Arlington en el proceso de vacunación. Estamos trabajando en los grupos de prioridad denominados como fase 1A y 1B. Eh, esto incluye actualmente a profesiones de ámbito médico y de atención sanitaria, residentes mayores de 65 años de edad y residentes de 16 a 64 años con condiciones médicas. Y para que esté claro, eh, toda persona que quiere recibir la vacuna, y queremos que todas y todos la reciben, se tiene que registrar. Y vamos a hablar cómo y dónde. Hemos comenzado a vacunar eh, actualmente a trabajadores esenciales o de primera línea, eh, identificados eh, como de eh, prioridad de fase 1B. Y más precisamente estamos invitando ahora a, a los trabajadores del sector alimenticio y de agricultura, de fabricación y empleados en negocios que venden alimentos, como supermercados. Hasta la fecha, eh, la División de Salud Pública del Condado ha administrado más de 40.000 dosis eh, de vacuna y esperamos que recibimos más y esperamos que ustedes se registren y estén eh, listos para recibir la vacuna lo más pronto posible. Y de esto vamos a hablar esta tarde. Um, quería abrir la conversación con eh, introducir a, nuestra, a nuestros eh, invitados hoy. Eh, a lo mejor eh, Joseph y José pueden decir algo de ustedes e, e, e introducirse. José, por favor. Gracias, Joseph. Um, yo soy José Quiñones, uh, trabajo actualmente con un proyecto de transformación rural a nivel nacional, pero anteriormente estuve trabajando aquí en el condado en uh, vivienda asequible y soy parte de varias comisiones del condado, CITCAC, la Comisión de Derechos Humanos y, el, y el, uh, la Comisión sobre la, la vacunación completa acá, acá en el condado. Muy buena tarde, mi nombre es Joseph Lightman Santa Cruz. Tengo el orgullo de ser un residente del condado de Arlington. Mi familia y yo hemos estado acá en el condado de Arlington por más de una década y hoy en día estamos acá para diseminar información y compartir con todas y todos en nuestro condado de por qué es el beneficio para que todos nos vacunemos. Este, esta batalla en contra del COVID la podemos ganar, pero necesitamos que todas y todos en nuestra comunidad colaboren. Uh, sé que ambos están miembros activos, uh, muy activos, uh, del Comité de Vacunación Completa, uh, aquí en Arlington, que es un comité de organizaciones y de individuos uh, uh, voluntarios que, que nos están ayudando a desarrollar esta campaña de vacunación. ¿Cómo ven su rol allí? ¿Cómo van las cosas? especialmente con la comunidad latina, desde que estamos hablando de esto en español. Siempre hay un poco de temor entre la comunidad latina, ¿no? La última administración dejó un sentido de miedo sobre uh, si acepto un programa federal o si acepto una ayuda de gobierno, ¿qué va a pasar conmigo? No, siempre queda esa duda, siempre queda esa, ese temor que se creó. Pero, pero seamos honestos, no, no va a pasar nada. Uh, como buen latino, no, a nosotros nos gusta reunirnos. Nos gusta estar en familia, nos gusta poder ir a ver a la abuela, darle el besito y estar entre todo el núcleo familiar y poder celebrar. Si no nos vacunamos, no podemos hacerlo, porque estamos poniendo al resto en riesgo. ¿no? Entonces, seamos conscientes, tenemos, tenemos una obligación moral, social, 
de, de vacunarnos para poder continuar con nuestra labor familiar y con nuestra labor de empleo, ¿no? Un, un latino que se vacune hoy o que se registre para vacunarse va a tener más oportunidades de tener empleo más pronto, porque los mismos empleadores van a querer saber si sus empleados han sido vacunados o no. Gracias, José. Y, y me uno 100% a todo lo que José acaba de indicar. Y Takis, quiero eh, hacer énfasis en el liderazgo de tu parte, el liderazgo de la Junta del Condado. Esta es una batalla que requiere que todas y todos proactivamente en nuestra sociedad estemos combatiendo en contra del virus. Y la razón por la cual mi esposa y yo nos enfocamos en diseminar información es por estos dos niños. Eh, somos los eh, padres orgullosos de Chloe y Ari y nos queremos enfocar... Nos queremos no enfocar... ¿Qué <ríe> quieren? <ríe> Regresaron. Digan hola. Hola, hola. Eh, es algo en lo cual tenemos que enfocarnos en por qué tenemos que saber de los beneficios de la vacuna, por qué tenemos que continuar con el distanciamiento social, por qué tenemos que continuar utilizando mascarilla, por qué tenemos que continuar lavándonos las manos. José indicó exactamente, si queremos ser miembros de nuestras familias, si queremos recibir el amor y dar el amor a nuestros familiares, tenemos que estar saludables, tenemos que asegurarnos que ellos y ellas estén saludables y eso solo va a suceder cuando podamos ganarle la batalla al COVID y la vacunación es algo crucial. Así que, por favor, no hay razón de temerle a, el, a la vacuna en contra del COVID. Necesitamos todos estar vacunados. No nos dejemos llevar por esa información incorrecta que ciertos miembros de la sociedad están diseminando. Directamente, yo creo fielmente en la ciencia. Yo creo fielmente en mi religión también. Y sé que mi Dios quiere que yo esté saludable para que yo proactivamente colabore en mi sociedad. Y que ayude a Dios a que, a que queden sal, saludables también y disfruten sus familias y sus, de sus comunidades. Pero hay dos, dos clases de, de, de temor o dos clases de preocupación. Una es una, la clase que, que José... Eh, pienso que, que, que se refirió que diciendo que cuando viene lo del gobierno hay que ser un poco cauteloso, ¿no? Cautelosa, porque puede ser que haya problemas con el estatus de migración o de, con, con otras cosas del gobierno que, que son impuestos, etc. Eh, la verdad es que no hay absolutamente ningún, ningún vínculo entre la vacunación, que es un asunto médico y confidencial, pero ¿cómo, cómo lo recibe la, la comunidad latina? ¿Qué podemos decir para que todo el mundo esté convencido que el sistema de registro y de vacunación es completamente desvinculado de cualquier otra cosa que puede ser problemática? Yo creo que una, una cosa que es muy importante es garantizarle a la comunidad latina y a, y a cualquier minoría ¿no? que la, la distribución, la, el registro de la vacuna y, y todo va a ser dado de una forma equitativa, de que, de que tanto una, un grupo uh, comunitario como el otro tienen la misma importancia para, para las, uh, uh, las personas que, que manejan Arlington. Sabiendo eso, dándole ese mensaje a la comunidad latina o a la comunidad afroamericana o a la misma comunidad africana que existe en, en Estados Unidos, es darles el, el, el fortalecimiento de que tenemos confianza en ellos, que los apoyamos y que vamos a estar detrás de ellos para darles toda la ayuda que necesitan. ¿no? A garantizarles de que el, el, el gobierno de Arlington nunca ha tenido una conversación o un vínculo cerca con el sistema de migración de Estados Unidos, que siempre se le ha dado protección al emigrante y que por medio de la vacunación se les está dando aún más protección. Y es Ese importante es también, claro, gracias José, eh, iba a agregar que es importante hacer el énfasis y recalcar de que no se necesita tener un número de seguro social, no se necesita ser ciudadano, no se necesita ser residente permanente, no se necesita tener un estatus de asilado o refugiado para poder registrarse para recibir la vacuna o para recibir la vacuna. Ni el gobierno de Virginia, ni el gobierno del condado de Arlington están pidiendo que se demuestre que uno tiene el derecho legal a estar en este país. Así que, por favor, sepan todas y todos de que si usted vive o si usted trabaja en el condado de Arlington, 
usted tiene la oportunidad y usted tiene el derecho a recibir la vacuna de manera gratuita. Nadie le está cobrando para registrarse, nadie le puede cobrar para administrarle la vacuna si está siendo administrada por el condado de Arlington. Y por ello es queremos que hacerle nuevamente énfasis de que si usted vive o si usted trabaja en el condado de Arlington, usted tiene la oportunidad y el derecho para registrarse y para recibir la vacuna de manera gratuita y de manera confidencial. Esta información, como José estaba indicando, no se le, da, no se le dará a compartir con ninguna otra entidad privada o pública. Así que su información siempre será confidencial. Además es información médica que está doble protegida por ser información médica especialmente. Um, y, y personal. Eh, una, una cosa, estamos hablando mu mucho sobre registros, registración, preregistro. Así, ¿cómo se hace esto? Ten, eh, me, me imagino que podemos eh, dar unas pautas aquí, una, una información básica. ¿Dónde se registra eh, uno que quiere vacunarse? ¿Y cuándo se tiene que registrar? Yo empezaría sí. diciendo que se tiene que registrar ayer, hoy, ahora mismo. ¿Cómo lo oye esto? Que, que pare y que vaya al Internet si lo tiene o si tiene alguien un teléfono móvil y se vaya al vaccinate.virginia.gov y, 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 y se, se registra allí. Pero mejor que me lo, me lo digan ustedes. El proceso es muy simple. Yo, yo me registré uh, a, a, temprano en, en enero, cuando todavía estaba el registro bajo el, el condado, ¿no? Y luego esto fue transferido al Estado. Um, es, son preguntas muy básicas, como Joseph dijo, nunca me preguntaron por mi número de seguro social ni por ninguna otra identificación que me hace ver como uh, nacido en el país o ciudadano o, o con residencia legal, ¿no? So, el proceso es bastante, son, son preguntas muy directas. Si usted tiene una precondición de salud, lo puede poner ahí y eso lo, lo, lo hace acelerar un poco más el proceso para recibir la vacuna antes. Um, yo, por ejemplo, tengo asma, entonces fui, te, tengo menos de 65 años, soy joven, entonces uh, logré hacer la vacuna porque tengo casos de asma muy fuertes, ¿no? Y eso fue una, una condición preexistente que me ayudó a vacunarme antes. Um, pero como yo digo, es, es, el registro es muy fácil, Va, puede ir al internet, puede llamar por teléfono para que lo ayuden con, con, con el registro. Y si no, el condado y la comisión de, de, la, de la vacuna completa tiene pop-ups, tiene lugares donde se van a, a, con voluntarios para que puedan registrarse y, y tal vez más adelante o, o al final del programa puedan escribir ahí dónde son los, los, los siguientes que van a, a salir para que la gente pueda ir ahí a registrarse. Um, yo, como yo les digo, es una obligación moral nuestra el registrarnos para vacunarnos. Tenemos que proteger a nuestras familias. Y ayudar a otros que no pueden y no saben que, que se registren también. Correcto. Y preguntarles, buenos días, ¿ha recibido su vacuna? Sí, no. ¿Se ha registrado? Sí, no. Esperamos que sí. <risa> Joseph. Aquí es, es, es importante eh, enfocarse en que cuando José indicaba, cuando uno se está registrando para estar en el listado de espera para poder recibir la vacuna, no se tiene que confirmar nuevamente el estatus migratorio en este país. Cuando uno va a vacunarse, y gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir la primera dosis hace dos semanas, eh, no soy tan joven como José, pero sí tengo también una condición médica preexistente, es importante saber que las personas que están en el centro de vacunación son ya sea empleados del condado de Virginia, empleados del, perdón, del, del condado de Arlington o empleados del estado de Virginia o voluntarios, personas como usted y yo que nos importa el beneficio de la sociedad. No existe ningún chequeo migratorio. No existe nadie pidiendo que se confirme que usted tiene un estatus migratorio eh, documentado en este país. Son personas que están ahí para su beneficio. Así que, por favor, no le tenga miedo al centro de vacunación. También tienen asistencia en múltiples idiomas. Y por ello es que, nuevamente, hay que hacer énfasis que si usted vive o si usted trabaja en el condado de Arlington, usted tiene la oportunidad de vacunarse. También quiero hacer énfasis de que si usted tiene una empresa localizada en Arlington, 
por favor tome la acción proactiva de ayudarle para que sus empleadas y sus empleados se registren para recibir la vacuna. No importa en dónde vivan sus empleados. Lo que importa es que si trabajan adentro del condado de Arlington, ellas y ellos también tienen el derecho para poder recibir la vacuna de manera confidencial y de manera gratuita. Uh, esto es muy importante. Mucha, mucha gente trabaja aquí en Arlington, pero no vive en Arlington, vive en Alejandria, en, en Fairfax, en uh -huh. D.C., en Maryland. Esto significa eh, que si su empleador, su patrón, les, eh, les registra con el sistema, que deberían preguntar, estamos registrados, estamos en el sistema, sus, eh, su, el, el condado de Arlington está trabajando con, todos, eh, con todas las empresas en Arlington, pequeñas y grandes, para establecer que, que puedan registrar a sus empleados. Si, si, si uno trabaja en Arlington y está en, eh, registrado a través de una empresa, se, vacu se puede vacunar en Arlington. Pero siempre recomendamos que, que in eh, independientemente de esto, la gente se, se registre individualmente con el sistema. Doble es mejor en este caso. El sistema no va... No, no le va a pasar absolutamente nada por tener una entrada más o menos. En el momento que se vacune, las, las dobles y triples, los dobles y triples registros desaparecen del sistema. Esto funciona muy bien. Es, es importantísimo cuando uno a uno se registre como individuo, se, eh, se, tiene que ser residente en Arlington para ser vacunada o vacunado en Arlington. Si no, se va, va a ser... Eh, va, a tomar, va a recibir su turno en, en la comunidad o en la jurisdicción del, del lugar que se, que se ha registrado, en Fairfax, en Virginia, en, 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 en otros condados del norte de Virginia o en D.C. o en, en Maryland. Uh, esto parece un poco complicado, pero en, en suma es una cosa. Hay que ir y registrarse en vaccinate.virginia.gov. Esta es la cosa y la, y la manera y vía más recta y más fácil para, para hacerlo esto. Y, 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 y la única, la, una, una cosita que no han eh, mencionado es, no hay que tener, no hay, ni siquiera hay que traer identificación oficial al, eh, al sitio de vacunación. Lo único que se le va a preguntar es si es... Eh, eh, residente en Arlington. Cualquier cosita eh, informal que, que, que nos enseña que usted de buena fe es, es residente en Arlington, nosotros vamos a aceptar que es su residente en Arlington le vamos a vacunar. Además, le habremos enviado una invitación eh, eh, previo a su comparecencia al sitio de, de vacunación. Pues bien, a uh, entre tanto, la, los, la higiene de COVID, las mascarillas, el distanciamiento social y todas estas cosas que son un poco molestas, lo entendemos, eh, eh, siguen, ¿verdad? Y las pruebas siguen. Así, ¿dónde, ¿Dónde pueden recibir pruebas? Si alguien ese no se siente bien, si tiene fiebre, si Ajá. tiene eh, síntomas de, de resfriado si no puede respirar muy bien. Eh, ¿Dónde va y qué, qué hace? Hay, hay varios puntos que donde están haciendo la, la prueba del COVID. Um, al, algunas farmacias locales también como CBS y Walgreens are, están ofreciendo el servicio. Hay que, en algunas hay que hacer, uh, uh, un, tener un appointment, una, una cita previa. Uh, en, el condado ha tenido lugares donde la gente puede ir a hacerse el, la prueba. Es bastante importante cuando no te sientes bien irte a hacer la prueba, porque es la manera mejor de proteger a tu familia y proteger a tus a, amigos y a las personas con las que trabajas, ¿no? Entonces es muy, muy importante que te hagas la prueba, pero más importante es que te registres a, a vacunarte, porque sí. la única forma en que le vamos a ganar a este virus es vacunándonos. Yo, yo te voy a decir, como buen latino, yo añoro mi tierra. Eventualmente quiero poder ir otra vez a mi tierra, quiero que mi gente me venga a ver y tenemos la suerte que acá tenemos la vacuna, allá no la tienen todavía. Vacunémonos por ellos, por eso, porque ellos no tienen el acceso todavía y ojalá y Dios quiera, va a ser pronto, vacunémonos por ellos también para darles el apoyo moral de que todo va a salir bien. 
Sí, es verdad. Aquí me mencionaba los protocolos de, eh, de salud pública. Es importante recalcar nuevamente que después de vacunarnos, tenemos que continuar con esa ortodoxia de asegurarnos de continuar implementando esos protocolos de salud pública. Por favor, continuemos utilizando mascarilla facial. Hagámoslo no solo por nuestro beneficio, sino que por el beneficio de cualquier otra persona que esté cerca de nosotros. Es desagradable, eh, ya empieza el calor del verano, etcétera, pero ya vemos la luz al final del túnel y esa luz no es un tren que viene en contra de nuestra dirección, es una luz de prosperidad, es una luz de un mejor futuro, un mejor mañana y ya casi estamos ahí, pero no dejemos de bajar la guardia, necesitamos todas y todos continuar batallando y como José estaba indicando, le estaremos ganando esta batalla al COVID y hagámoslo no solo por nosotros, sino que por nuestros seres queridos. En este país, es increíble que ya casi 600 mil personas, 600 mil almas han sido desperdiciadas por este virus. No tuvo que haber sido así. Así que asegurémonos de ponerle un alto de inmediato, vacunémonos y continuemos con los protocolos de seguridad pública. Verdad, verdad. Y, y para, para estar eh, claros aquí, uh, los que se han vacunado tienen que seguir con la higiene covid porque no está nada establecido que ellos, ellas y ellos están protegidos por la vacuna, están inoculados, pero esto no significa que está completamente eh, eh, claro que no, que no pueden eh, dispersar o no pueden eh, infectar a otros todavía, si, si es que la llevan a, en algún momento. Es un virus, es, una, es un eh, bicho muy, muy eficaz, eh, y, lamentablemente, y por eso está, es tan fatal, tan letal. A la misma, al, al mismo tiempo, eh, los, los, las consecuencias económicas y sociales del COVID eh, del, del, de, de todo este año continúan. Hay muchísimas familias que necesitan ayuda al, eh, a, a pagar alquileres, a poder eh, hacer frente a sus gastos diarios, comida, uh, eh, los, las necesidades de los niños, de, 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 de la gente mayor. ¿Cómo está en este asunto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recursos tiene la comunidad latina en este momento? El, el condado ha, ha ayudado bastante, ¿no? de, con, sobre todo con uh, la renta uh, para la gente que necesita ayuda. Uh, hay programas uh, que, que el condado ha, ha, ha aprovechado que han sido parte de, de, la, de los relief del, que se han dado a nivel del gobierno federal uh, y han sido distribuidos de forma equitativa acá en el condado, lo cual ayuda bastante. Um, AFAC, que, que sigue distribuyendo comida, uh, ha ayudado a más familias de lo que esperaban ayudar este año. Uh, ha sido un año muy duro, pero siguen dando ahí uh, la lucha para poder seguir uh, prohibiendo uh, suministros a la gente que la necesita y a la gente que la necesita más que nunca ahora. Um, hay, so, hay varios programas. Yo, yo, uh, la, en la página de, de, del condado tiene información de dónde puede la gente obtener. La tiene información en español de dónde la gente puede obtener ayuda. Uh, así que sería bueno que, que visitaran la página uh, y, y que también visiten la página sobre el COVID para que se enteren más de cómo registrarse, de cómo hacer los exámenes de pruebas, uh, pero también de cómo obtener ayuda para salir adelante de esta lucha. Como, como dijo Joseph, hay luz al final del túnel y esa luz nos está guiando cómo vamos a salir de acá. O sea, así que pongamos de nuestra parte también para poder ver esa luz fuerte. Quizá José está indicando de todos los excelentes recursos a nivel del condado de Arlington. Es importante también saber tres recursos súper importantes a nivel nacional. Cualquier persona con un número de seguro social que residió en este país el año pasado tiene el derecho de recibir tres eh, cheques de estímulo. Estos son los pagos de impacto económico que el gobierno federal eh, dio en el 2020 y a principios del 2021 ahorita. Si usted no recibió uno o dos de esos pagos del cheque de estímulo el año pasado, usted lo puede recibir 100% si está sometiendo su formulario tributario con el gobierno federal. Lo segundo, ya que estamos dentro de la época de impuestos, y por cierto, los impuestos a nivel federal este año 
eh, serán dados o entregados para no más tardar del 17 de mayo. Este año cambiaron del 15 de abril al 17 de mayo. Lo importante es saber dos aspectos muy importantes para ustedes que tienen niños menores de 18 años. El, el crédito tributario por ingresos de trabajo, por sus siglas en inglés, es el EITC. Esto le puede dar hasta $6,300 dólares para su beneficio familiar si usted tiene hijos, si usted generó ingresos y si usted está reportando sus ingresos al gobierno federal. Asegúrese de someter sus impuestos, no solo porque es una responsabilidad social de todos en esta sociedad, pero usted puede beneficiarse económicamente. Nuevamente, el EITC le puede dar más de $6,300 dólares. Lo segundo, algo muy importante, sobre todo para los que tienen niños pequeños, es que hay otro crédito tributario llamado el crédito tributario por niños, CTC, por sus siglas en inglés, el cual este año le puede dar hasta $3,600 dólares por cada niño que usted tiene en su familia. Esto anteriormente estaba con un máximo de $2,000 dólares, este año cambió a $3,600. Así que nuevamente, estos son beneficios adicionales a los cuales usted tiene derecho a tener acceso y eso puede suceder solo si está metiendo sus taxes, sus impuestos a nivel federal este año. Muy bien. Todo, todo muy válida y importante información. Y lo mejor de todo es que este programa está grabado y uno lo puede parar y puede eh, rebobinar un poco y, y oírlo de, de nuevo, que es importante. Quería dar también dos números de teléfono por los que, y, y las que van de manera tradicional y quieren escuchar a otra persona al otro lado de la, de la línea. Sobre COVID y sobre las vacunas y sobre la, los, el testeo, de, de las pruebas y, la, y, y los registros, es el 703-228-7999. 703-228-7999. Esto es un número de teléfono muy importante. Se si habla español. No tiene que, a veces se tiene que esperar un poquitín porque hay eh, a veces bastante demanda para este número de teléfono, pero alguien va a salir eh, al final y, y usted podrá eh, hacer preguntas, registrarse o, o, o informarse de otra manera acerca de, de, de los asuntos médicos de salud de COVID. Y hay otro, hay otro teléfono que es 708-228-1350, 1350, que es el, el, el teléfono general de asistencia pública que tenemos en Arlington. Así sí, ustedes tienen eh, asuntos de, de comida, de renta, de trabajo y de todo lo demás. Este es un buen teléfono para llamar. Taki, ¿puedes dar el segundo teléfono nuevamente, por favor? Absolutamente. 703-228-1350. Uno tres cinco cero. Este es el teléfono que es de asistencia pública. Igualmente los dos comunican, así que si uno eh, llama el 7999 que hemos dicho antes y los van a, a poner aquí en, eh, eh, por escrito para que se vean y se, y se pueden memorizar, eh, se, le pueden, eh, le pueden eh, traspasar, pasar al, al, al otro departamento. Uh, y lo más importante es que se hable español. Uh, Así que, uh, así va el año de COVID. Eh, esperamos ahora mismo que, que se incrementará el, la, la disponibilidad de vacunas. Estamos trabajando y ustedes están trabajando como voluntarios con el Comité de Vacunación Completa en Arlington en, you know, por, en, en todos los frentes. Así que se lo agradezco, se lo agradecemos como comunidad muchísimo y nos encontraremos muy pronto en estas conversaciones de nuevo. Hasta entonces, ¿qué hacemos? Registrarnos para vacunarnos. Eh, mantener la higiene COVID con las mascarillas, con el, el distanciamiento social y lavándose las manos y utilizando las, eh, to, todos estos eh, desinfectantes que estamos utilizando ahora. Eh, cuando más lo, ha, lo hacemos, más pronto nos vamos a liberar de esta plaga. Uh, las últimas palabras las dejo para ustedes mientras que yo me pongo la mascarilla y seguiré mi tarde aquí. A ustedes, Taques, gracias por lo que el condado está haciendo, por la ayuda 
que le están proporcionando a todas las comunidades, sobre todo a las comunidades inmigrantes, a la importancia de vacunarnos es importante, la importancia de usar la mascarilla. A sí. Aquellos que ya nos hemos vacunado, cuando salimos, salimos con mascarilla. Cuando salimos, mantenemos la distancia social. Y cuando regresamos, nos lavamos las manos profundamente para tener a nuestra familia segura. Vacunémonos, estemos seguros y sigamos caminando. Lo único a agregarle a las palabras sabias de José es ganaremos esta batalla y necesitamos que todas y todos proactivamente colaboremos. Lo podremos hacer, lo vamos a hacer, pero todos y todas necesitamos estar proactivamente batallando el COVID y le ganaremos esta batalla. Y nuevamente, muy pronto podremos estar celebrando algo muy importante bajo el mismo techo. Gracias. Sí, que lo vamos a celebrar de verdad. En las calles, bailando. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, eh, según de, de cuando vean este video. Gracias.